السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وهو ان الايا الدرس ابو كمولي ويذيرولا متسحه प्रवर्तकरे എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സഹ प्रवर्तकरे സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ്റെ ഗ്രേ വേദഗ്രന്ഥം പഠിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ച് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു സർവശക്തമായ റബ്ബിനെയാണ് നമുക്കതിനെല്ലാം സ്തുതിക്കാനുള്ളത് അലഹമില്ല ഹന്തം കസീറം തയ്യബൻ പാറക്കൻ ഫിഹി ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഖുർആൻ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണല്ലോ റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വ അല്ലമഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഉത്തമൻ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മത്തിലാണ് നാം നിരതരായിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പ്രദേശത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം നിലനിന്ന് വരുന്നു എന്നറിയുന്നത് ഒരു സന്തോഷകരമാണ് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥായതായി നടന്നു വരാൻ നടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പഴ പഴ പഴയ മഹല്ലുകളിൽ തന്നെ ഖുരാൻ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ഗ്രാമങ്ങളാകുമ്പോൾ ടൗണുകളിൽ നടക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വിജയിക്കുക ആളുകൾ കുറച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ദുർബലമായി പോകുന്നു എന്നാലും പേരിന് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പക്ഷെ ഇവിടെ സജീവമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പ്രതിഭ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ ഒത്തുകൂടെ ആണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഔപചാരികമായ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുക എന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് എനിക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത് പരമകാരുണ്യനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹു നാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിലാണല്ലോ തുടങ്ങാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലും അതിൻ്റെ ആ പുണ്യകർമ്മവും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആരംഭിച്ചതായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു നീണ്ട പ്രഭാഷത്തിന് വരുന്നില്ല അവരുടെ പല പ്രഭാഷകന്മാരും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ആദ്യം ഓതി കൽപ്പിച്ച ഒരു സൂക്തമുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ ആദ്യത്തെ റായത്ത് കിതാബും അനുജൽ നാഹുലേക്ക ഇതാ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു കിതാബ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിനോട് പറയുകയാണ് കിതാബും അനുജൽ നാഹുലേക്ക നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം നാം ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്ന അള്ളാഹു എന്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളെ 
ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അതെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവ ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടും ജനങ്ങൾ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് അധാർമികതയുടെ ഇരുട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇരുട്ട് അനാചാരങ്ങളുടെ ഇരുട്ട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മനുഷ്യൻ ഇരുത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴലുന്നുണ്ട് ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം ശരിയായ നേർവഴി കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് തുഹരിജന്നാസം എന്ന ലുലുമാത്തിലെന്നൂർ ഇതിന് റബ്ബിഹിം അവർ റബ്ബിൻ്റെ ഉത്തരവ് അവൻ്റെ അനുവാദം അതുകൊണ്ടാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുവാദം പല നിലക്ക് പല നിലക്കാണെന്നത് ചിലപ്പോൾ ഷറവിയായ അനുവദനീയമായ അനുവാദം കൊടുക്കും ചിലത് പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു തൗഫിക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പടച്ചവൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉതക്കം എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറയാത്ത അങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു തൗഫിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഇത് ഈ കിതാബ് നാം മൃഗ പഠിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചാൽ അത് പഠിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇരുട്ടുകൾ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ഈ ഇതിന് പ്രകാരം അവൻ്റെ തൗഫിക്ക് പ്രകാരം അങ്ങനെ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറച്ചാൽ സത്യമായ വർഗത്തിൽ അതാണല്ലോ ആണല്ലോ അത് വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ തുഹൃജന്നാസം എന്ന ലുരുമാറ്റി ബിൻ റബ്ബിയും റബ്ബിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് ഇലാ സുറാത്തിൽ അസീസിൽ ഹമീദ് പ്രതാപശാലിയായ സ്തുത്യാർഹനായ അള്ളാഹുൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അപ്പം ആ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് ഈ കിതാബ് നമുക്ക് ആ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് നാം ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കുറാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചു സുഖമായി ജീവിക്കാവുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ അവിടെയാണല്ലോ കുറാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു പരിധിയും പരിമിതികളെയും ഇല്ലാതെ ആഹാരത്തിന് വിഷമില്ല പാനീയത്തിന് വിഷമില്ല ഉടുക്കാൻ വിഷമില്ല ചൂടിൻ്റെ പ്രയാസമില്ല തണുപ്പിൻ്റെ പ്രയാസമില്ല എല്ലാം അവിടെ പക്ഷെ അള്ളാഹു ഒരു വിലക്ക് ഇതാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതാ ഒരു വൃക്ഷം അങ്ങോട്ടടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചോളൂ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളൊരു ശത്രു ഉണ്ട് ആദ്യമേ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പോരെ ഇതേക്കാൻ ആരാധിക്കാനും പ്രകൃതിക്കാനും നിൻ്റെ നാമങ്ങൾ സ്തുതിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ മലക്കുകൾ ചോദിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇതൊക്കെ പോരെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എനിക്കറിയാം ഇന്നെ ആലവും മാലാത്ത ആലവും മലക്കുകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടത് കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ വേറെ വേറെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം നമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മലക്കുകളുടേതായ സാഷ്ടാംഗം മനുഷ്യൻ്റെ കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ആരാധിച്ച് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആദവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുക മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ അവൻ്റെ അതിനുള്ള അതിനോട് കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മലക്കുകളെല്ലാം പടച്ചോം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറമല്ലോ എല്ലാവരും മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദവിൻ്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരുത്തൻ മാത്രം അതിൽ മാറി നിന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എങ്ങനെ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട വസുവാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിലീസായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ടവനല്ല അവൻ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു വർഗമുണ്ട് അതാണ് കാനമൻ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ജിന്നിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ അവൻ ആ സാഷ്ടാംഗത്തിന് പങ്കെടുത്തില്ല പഠിച്ച തമ്പരാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്കെതിരെ തടസ്സം ഉണ്ടായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാൻ തടസ്സം എന്താണ് ഉണ്ടായത് അവൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് അത് അവൻ പറഞ്ഞു അതാണ് അബ വസ്തക്ക് ബറ കുറാൻ പറഞ്ഞു അഹങ്കരിച്ചു അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ല അതാണ് അങ്ങനെ ആ അത് അവൻ ഇത് ഞാൻ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിൻ്റെ ഈ ആദം മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ലേ അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാൽ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി പോവിടുന്നു കാരണം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ പാടില്ല അവിടുന്ന് അകറ്റി അകറ്റുന്നതാണ
അതുവരെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം തരണം എന്നാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചോ എന്നവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എൻ്റെ കമ്മിയിൽ മുൻപറി നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സുണ്ട് കുറേ കാലം നിനക്ക് ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഇല്ല ഒക്കത്തിൽ മാളും ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട് അതുവരെ അല്ല ഈ ചോദിച്ച മാതിരി ഒരുത്തു നിന്നിട്ട് ആ നാൾ വരെ വരില്ല അങ്ങനെ സമയം എന്നിട്ട് പഠിച്ച പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം അവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് അവരെല്ലാം വഴികളിലാക്കും അവരെല്ലാവരും നേർവഴിയിലേക്ക് നിന്റെ വഴിയിൽ പോകാൻ ഞാൻ അയക്കില്ല ലഹുബി എന്നോ മജുമഴി എന്ന് പറഞ്ഞു നേരു വഴിക്ക് അവർ ഈ മനുഷ്യന്മാർ അവരെന്നെക്കാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വഴികളിലാക്കും പക്ഷെ വഴികളിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സംഗതിയൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ അവൻ വഴികളിലാക്കും ഇല്ല വിവാദക്കം മിന്നു മുൽ മുഖലസീൻ നിനക്ക് മാത്രം ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന നിൻ്റെ മാത്രം അടിമകളായി ജീവിപ്പിക്കുന്ന അവരെ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അവരെ വഴികളിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും വഴികളിലാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് അവൻ്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കുക ഈ ഷേത്താൻ്റെ അടിമകളല്ലാതിരിക്കുക എന്തിനാണ് മലക്കുകളോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ ആദവന് സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനായി എന്നിട്ട് ഈ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങളിതാ ഈ വസ്തുക്കളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണിത് എന്താണ് നോക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ മരക്കനറിയില്ല എന്താ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നറിയില്ല കാരണം മലക്കുകൾ പറഞ്ഞാലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞ് കൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ ചിന്തയില്ല പരിവർത്തനങ്ങളില്ല അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മലക്കിന് സാധ്യമല്ല അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു അല്ല അൽമന ഇല്ല മ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ വേറെ എൽമ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദമിനോട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ആദം എന്ന് വെച്ച് തന്നെ നീ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആദം അത് ഓരോ നോക്കിയതൊക്കെ എന്തിനാ പറ്റിയ ആ ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് അതതിന് പറ്റും ഓരോ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക ആദം അതിനൊക്കെ പേര് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോന്നും എന്നതാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉപയോഗം ആദവന് ബുദ്ധിയുണ്ട് ചിന്തിക്കാനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മാറ്റാനൊക്കെ അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മനുഷ്യൻ ഇന്നത് ഇന്നത് നാമകരണം ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ്റെ വിശേഷത അവിടെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തത് എന്താണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സ് കാണാൻ കേൾക്കാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഉള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു അതോടുകൂടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകടിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും കണ്ടിട്ടും നോക്കിയിട്ടും കേട്ടിട്ടും പഠിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോ ടേബിളിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പോയി ഇറങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇത്ര ദൂരെ ഇന്ന ഇന്ന ശൂന്യാകാശത്ത് ഇന്ന വേഗതയിൽ പോകണം അവിടെ ഇന്ന വേഗതയിൽ പോയി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നുണ്ട് എന്നും എന്നും ഈ ഭൗതിക ജീവിതമല്ല അവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ബുദ്ധിയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലാത്ത മറ്റൊരറിവ് അത് മനുഷ്യനുണ്ട് ആ അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല പ്രത്യേക വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ദാ ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേകമായ അറിവ് കൊടുക്കും ആ അറിവിന് നമ്മൾ വഹയ് എന്നാണ് പറയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കൽ നിന്ന് ദിവ്യ സന്ദേശം ഈ വഹയ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ എത്തി കാരണം ഇവിടെ ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്ത് സുഖമായി വിഹരിക്കുവാൻ വസിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യ ശത്രു ഈ സ്വർഗത്തിൽ വന്ന് അവൻ ഓരോ ദുർബോധനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പഠിച്ച നമ്പരാൻ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇത് ആ ഒരു വൃക്ഷത്തെ സമീപിക്കരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അവിടെ ആ വൃക്ഷം നീ സമീപിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആ വൃക്ഷം സമീപിക്കണം ആ
അവന് ദുർബോധനമല്ലാതെ നമ്മളെ കീഴടക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു പടച്ചുവമ്പുരാൻ ഇമ്മായി എത്തിയേക്കും മിന്നി ഹുദൻ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫല ഹൗഫുൻ അലേഹിം വലാഹും യാഹിസനൂൻ ഞാൻ വഴി കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇമ്മാ എഴുത്തിയേക്കും മിന്നി ഹുദ എന്നിൽ നിന്ന് മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ മാർഗദർശനം നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫല ഹൗഫുൻ അലേഹിം വലാഹും യാഹിസൻ പേടിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നവർക്ക് പേടി ഭയപ്പെടാനില്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നത് ദുഃഖിക്കാനില്ല ഇവിടുത്തേക്കാൾ നല്ലത് ആ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ ദുഃഖിക്കാതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ നെറുവഴി നാം പിന്തുടരുക ആ നെറുവഴിയാണ് അവ ഈ ഖുർആൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ നെറുവഴി അതാത് പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അവരറിയിച്ചു ആ നെറുവഴി അവസാനമായി നമുക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഈ നെറുവഴി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവർക്കെല്ലാം അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ വേണം അത് അപ്പപ്പോൾ ഒന്നിച്ചങ്ങട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്ത് കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ ജീവിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർ അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നല്ല നിലക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി പ്രത്യേക ദിവ്യത്വോ അസാധാരണോ സിദ്ധിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായി അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഈ ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്ര ഇസ് റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓതണം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പക്ഷേ അതിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല പരലോകത്ത് അള്ളാഹുനുള്ളിലേക്ക് എത്തുക ഭയപ്പെടണം ഈ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസം പരലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സൂക്തങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഖുർ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഖുർആൻ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവിടെ നിൽക്കപ്പെടുതിയില്ലാതെയായപ്പോൾ അവിടുന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഹിതറ പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ മദീനത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സ്വാ അവരെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള അനുസാരുകൾ അവിടെ തയ്യാറാ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥികളായ മുഹാചര്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ബാക്കി പത്ത് കൊല്ലം ഈ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി ലിൻഹസിബ്യത്ത് ബീഫ് ആദക്ക ഇവിടെ കുറെ ഓതിയപ്പോൾ കുട്ടി ഓതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യം നൽകണം ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഒറത്തൽ നാഹു തരുത്ത് സാവകാശം ഇങ്ങനെ ഓതി തന്നു അങ്ങനെ ഖുർആൻ പരിപൂർണമായി ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് വെളിച്ചമാണ് അതാണ് പറയേണ്ടത് വെളിച്ചമാണ് ഇതും അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലിൻ വെളിച്ചമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്തബിയ മാ യുഹായിലേക്ക് മിർ റബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വഹയായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരണം അവൻ നബിയും ഖുർആൻ പിന്തുടരണം നബിയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഖുർആൻ പിന്തുടരണം നബിയോട് തന്നെ കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ പിന്തുടരണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോട് നബിക്കാണ് വഹയ കിട്ടിയത് നബിക്ക് വഹയ കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും പരലോകത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സാമീപ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നബി നബിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയില്ല നബി പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച നിലക്ക് പറയില്ല വഹയ കിട്ടിയതേ പറയൂ അതാണ് ഒമാ എന്തി കോനിൽ ഹവാ ഇൻ വഹയില്ല വഹയുൻ യുഹ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നബി സല്ലാ വസ്ലം പറയുകയില്ല വഴി കിട്ടിയിട്ടേ പറയൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു തോന്നി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നൊക്കെ വഴി കിട്ടിയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നബി ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ നിലക്ക് പലതും പറയും പക്ഷേ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എത്താത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വഴി കിട്ടിയതേ പറയൂ നേരെ മറിച്ച് നബി ഇവിടെ രോഗം വന്നാൽ അതിനെന്താ ചികിത്സ അത് വഴി കിട്ടണമെന്നില്ല അത് നബി
അതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി അതിൽ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യമാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനാണല്ലോ നബി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുറാനെ തിരുത്തി ഒരു അസുര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒന്ന് ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങും ഒരു ഭാര്യൻ്റെ അവിടുന്ന് മധുരപലഹാരം മധുരപാനീയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നല്ല തേൻ കിട്ടും തേൻ കിട്ടുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ചില അവിടെയാണ് പക്ഷെ മറ്റു ഭാര്യമാർ സ്ത്രീകളല്ലേ അവർക്ക് എന്ത് അവിടെ തന്നെ പോണ് നമ്മളല്ലേ അവരെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരും അവരെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള മറ്റേ പ്രായമുള്ളതാണ് ദേനഭാഗ്യം കുറച്ച് പ്രായമുള്ളൊക്കെ ആളാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെന്താ തേൻ അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന നമുക്കൊരു മാർഗം നബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വാസനയുണ്ടല്ലോ മാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടി ഇത് നമ്മൾ പറയാ നബി എന്താ ഒരു മാഫിറിൻ്റെ മണം അങ്ങനെ ഭാര്യമാർ ഒന്നല്ല രണ്ട് ആളിങ്ങനെ കൂടി ആലോചന നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഫിർ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെയും മാഫിറിൻ്റെ മണം എന്താ ഇല്ല ഞാൻ മാഫിർ തൊട്ടും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ തേൻ കുടിച്ചു തേൻ മാഫിറിൻ്റെ പുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം നബി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തേനെ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മാഫിർ അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് തേനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൂത്രമാണ് നബി ഹൈന് വഴങ്ങി പ്രശിത കുറിയാൻ നബിനെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ഈ പ്രവാചകരെ ഭാര്യമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാ അള്ള ഹലാലാക്കി എങ്ങനെ ഹറാമാക്കിയത് നബിനോട് ചോദിക്കുക അള്ള ഹലാലാക്കി തന്ന എന്തിന് നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കണം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്ത തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാര്യമാരെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനത് എനിക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറയേണ്ടത് ആ നബി അങ്ങനെ ചെയ്തത് വഹി കിട്ടിയിട്ടല്ലോ ഞാൻ നീ തേൻ കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ വഹി വഹി കിട്ടാത്ത വാര്യങ്ങൾ നബിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണ് പരലോകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വഹി കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ അവിശ്വാസങ്ങൾ കപടവിശ്വാസങ്ങൾ അഹങ്കാരങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള രോഗശമനമാണ് ഈ കുർആാൻ ഈ അയ്യുഹന്നാസ് അത് ജാഅത്തുക്കും മഴുലത്തും റബ്ബിക്കും ഷിഫാഉല്ലിമാസോ ഈ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ റബ്ബിൻ്റെ വിശേഷണം ഉപദേശം വന്നിരിക്കുന്നു അത് ജാഅത്തുക്കും മൗലത്തും റബ്ബിക്കും റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള മൗലത്ത് നല്ല ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഖുർആാൻ ഒ ഷിഫാ ഉല്ലിമാഫിസ് സുദൂർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള രോഗശമനവും കൂടിയാണ് ഈ മനസ്സിലെ ഈ അവിശ്വാസങ്ങളോ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മാറും ഓ ഹുദൻ വറഹ്മത്തുല്ലിൽ മുമിനീൻ അതോടു കൂടി വഴി കാണിച്ച സന്മാർഗമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് കാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈമാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ കേവലം മരുന്ന് പോലെയല്ല മരുന്നിൻ്റെ രോഗശമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അവിശ്വാസിക്കും വിശ്വാസിക്കും ഒക്കെ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതികമായി രോഗത്തിന് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് മനസ്സിൽ സന്മാർഗ്ഗതാനുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുനസിലുമിൽ ഖുർആാനും മാഹു ഷിഫാവും ഒരഹമ്മത്തുലിൽ ഇനീൻ ഞാൻ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി തന്നിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ രോഗങ്ങൾ സുഖമാണത് കാരുണ്യമാണ് ആർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതും അല്ലാത്തവർക്കില്ല അത് വെറും ഒരു മരുന്ന് പോലെ ചികിത്സാക്കിയുള്ളതല്ല അതേ അവസരത്തിൽ ചികിത്സയെ പറ്റി മരുന്നാണ് പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ അറിഞ്ഞു തേൻ മരുന്ന് മരുന്നാണ് ഫിഹി ഷിഫാവ് ലിന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ ശമനമുണ്ട് തേൻ മരുന്നാണ് അത് ആർക്കും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് അതിന് ഏത് രോഗത്തിനെ പറ്റാച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഖുറാനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് നോക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ സാധാരണ മരുന്ന് പോലത്തെ ഒരു മരുന്ന് അത് എഴുതി കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അങ്ങനത്തെ മരുന്നല്ല അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിനാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഖുർആ
അപ്പോൾ അവരോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഓല അവരെന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ചോദ്യം മറുപടിയൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ സംശയം ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് രക്തസ്രാവമാണ് രക്ത പരിമിതി പരിധിയില്ലാതെ സാധാരണ ആർത്തവകാലമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ചികിത്സ അതിന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു ആയത്ത് ഐ ആയത്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് യാസമാവ് അക്കലേ പയ അറുള്ളു അക്കലേ മാക്ക് ആകാശങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഴ വർഷിപ്പിക്കണം നിർത്തണം ഭൂമിനോട് പറഞ്ഞു അഭിലേയും ഈ ഭൂമിയിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നോഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ആകാശത്തിനോട് മഴ പെയ്തത് മതി ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞ ഉറവ് മതി നിർത്തിക്കള അപ്പൊ ആകാശത്തോട് അള്ളാഹും ഇനി ഇനി മഴ നിർത്തിക്കള എന്നും ഭൂമിയോട് വെള്ളം വറ്റിച്ചള എന്നും പറഞ്ഞതാണ് അത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവം ആ സ്രാവ രക്തസ്രാവം വറ്റിക്കാൻ നിർത്താനുള്ള മാർഗം എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഊത അത് എഴുതി കെട്ടുക ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല കുറാൻ അത് കുറാൻ അവഹേളിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തീ പൊള്ളിയാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇബ്രാ അള്ളാഹു ആ തീയിൽ എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ തീയെ നീ കത്തിക്കേണ്ടെന്ന് അവിടെ നിർത്തി തീ പിന്നെ തണുപ്പായി മാറി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിനുള്ളതല്ല കുറാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഖുർആൻ ശരിക്കും മാർഗദർശനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൻസൽനായിലേക്ക് ദിക്കർ അലി തുബയ് അലിനാസ് നബിയുടെ വിശദീകരണ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക നബി വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കാണ് വിവരിക്കാനും വലാല്ലഹും യത്തഫക്കറൂൻ അവർ ചിന്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്ബോധ ഉത്ബുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫിക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആരംഭ കുറിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അവസാനിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കണ്ട സെമിയലീം ഒത്തുബ അലീന ഇന്ന കണ്ട തവാബ് റഹീം വസ്സലാമുല്ലാൽ മുറുസലീൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല